Okay, hy kan jylle my hoor? Baie welkom by die Eredies, die kracht is af, so ons moet die generator gebruik, so dit is die geleid wat jylle hoor, maar ons is dankbaar vir dit, en dat die daar op klank is, was ook in een klie licht nie, maar ek dink as mys kan hoor, die al moet al klaar baie, en die projekter is ook aan, so ons is baie dankbaar vir dit, en Ek wil hier die limiteit so na mekaar toe draai, vroeg mekaar, ons is broers en sisters in Christus, en ons sien mekaar al. En dit is so lieflike dag, ons is so dankbaar vir dit, en die stomme het het goed gedoe, maar het lukt ook aan al die ander spanne, wat ook goed gedoe het. Hy het ook gewen het, so ons is baie blij vir dit, dit was goed, dit was goed om te sien. En jy het gesien by die deur het jy kruisies gekry, palmkruisies. Een paar van ons het dit gevou, en dit is omdat dit palmsondag is vandag. So ons dink terug aan Jesus wat sy intog gemaakt het in die Riesering op die donkie. En ons weet uitgekom om te kom sterk aan die kruis. En dis wat hy, hy was op pad daar na toe. Maar die skare het nie dit so goed verstaan. Hy het gedink, hier kom ons koning, hy gaan nou die Romeinse reik van ver, waar hy gaan kom beklui. Maar nou kom hy eenvoudig nederig op die donkie en hy gaan sterk. So, die skare was afhankelijk baie blij en hy het die palmtappe gegaai en hy het voor hom neergele en hy het hom geloof en prijs. Dis hoe kom dit van hom sondag is. Maar ons moet baie mooi nie douw, wie is hier die koning wat ons vandag so loof en prijs? Heel, een heel ander koning. En nou nou gaan daar een paar van ons lidmate inkom ook met die palm takke. Met ook iets daarvan ook vandag te vier, maar opgewondenheid. Want dis net genade, dis so wonderlik wat die sies vir ons kom doen het. En as mense rarig stilstaan en dink daar oor wat hy gedoen het, wat hy deurgemaak het vir ons, dan dan kan my sê die self te wees. Daai leiding, daai opoffering en ons moet hom na na volg. Ons gaan in die volgende saam sê, jy kan na die volgende slaap nie gaan oor wees. Ons gaan die volgende saam sê, dit is ons foto, Jylle gaan die elke keer sê, aan sy liefde is daar geen einde nie. En dit kom uit Psalm 118. Loof die Heere, want hy is goed. Die gemeente moet getuig. Die wat die Heere dien, moet getuig. Die is ons God. Die wil ons loof. Want sy liefde is daarin. Ons God die grootheid wil ons besing. Want sy liefde is daarin. Loof die Heere, want hy is goed. Want sy liefde is daarin. So die wat in die palmtakke gaan inkom, jylle kan ook nou inkom. Siska gesê, die oorlog gaan nie berg nie, want anders is het al nog in spiel in die zinne van die. Hulle kan ons so aai op die kie wat. Hulle bring net vir ons die palmtakke in, maar hy kan die daar vir. Ek wil ook vraag, as hulle vir besoekers vir ons gaan, wat ons die lekruisie uit het, wat sê, ja, kom by jou uit gedag, As jy hier een besoeker is, die van het jou hand op en dan gaan ons vir jou kruis sien. Daar wees hulle.
En daar hier bij ons saam is, wil ek vroeg die volgende vir ons lees. Kom ons dank die Heere ons God. Het is gepast dat ons dank en lof aan die Heere brengt. Ons loof en dank u by God, vir die groot liefdesdade, waarmee u ons verloos het, hier die Seen Jesus Christus, ons Heere. En hierdie dag het hy die heilige stad, hier die Seen, triomfantelik binnengegaan, en is hy hier die Skaris, as die Seen van David, en koning van die konings verwelkom. Ons Himmelse Vader, help ons, dat ons Jesus altyd sal eer as ons Heere en Koning en ons sal vol met volkome vertrouwe. Ons vraag dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou die Heere loof, ons gaan toe met die Heere saam sing en ons loof en prijs dit die Heere wat ons so lief het, wat so goed is vir ons. Kom ons staan en ons sing saam en loof die Heere. Die eerste lied is laat ons sing van ons verloos en ons in vers 1 saam. Ons 
moet niet beleid ons, ons volgende al die vir Jesus voltijds. Soms is dit wat hy vraag te veel en in ons kies iedere makkelijker dan. Ook is maar iedere op ons self en ons gemak as om ons self te verloor en ons kruis op te neem en om te volg. En ons moet ook ons self bekeer van ons honger vir, vir aardse man en, en, en aardse dinge wat soms so hoog op ons agenda is. Uh, hoog goed en, en ook selfs. So vat dit een paar oomlikke en, en beleide ten oor die Heere, dat jy ook dikwels om die volheid vol nie. Ik bid dat u ons harte en verstande, ons verstand en ons oore 
so good man. It was a very good thing to see here. And so we do it for a very deal. We think so we need to stand in the dienst of us. But the other thing is, he is our leader. We stand in the dienst of him. Ons moet die voel, ons moet leef as die volgende, maar as voor die hel kom, so kom verander ons en verliewe ons volgende, dier die gees. Ek bid dit in Jesus naam, Amen. Ons gaan lees uit Matthies 21 vers 1 tot 11. En dan hoor ons vir ochend Matthies sy weergave van Jesus sy intoog en jy die sê nie. Toe hulle na by jy die sê nie kom, en bedvallige aan jou lijfberg bereik, het Jesus nie die siepel so uitgestuur, en vir hulle gesê, ga na die dorpie daar recht voor jy, en net soos jy inkom, sal jy daar een donkie kry, wat vastgemaak is, en een vrom by hulle. Maak haar los, en bring hulle vir my, En as iemand vir julle iets daarvoor sê, antwoord dan, die Heere het julle nodig, en hy sal hulle gauw weer terugsteen. Dit het gebeur, so dat die uitspraak van die profeet vervul sal word. Sê vir Sio, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig, en hy rui op die donkie, op die vul van die pak toe. Die twee disciples het die vooruit gegaan, en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie in die vul gebring, van hulle kleren op die dieren gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle kleren op die pad oopgegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek, en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het, en die wat achter hom aangekom het, het begin uit te roep, prijs die Seen van David, Loof hom wat in die naam van die Heere kom, prijs hom in die hoogste jemel. Toe Jesus en Therese het hem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nazareth in Galilea. Ons lees nie tot so ver. Nou vir die joodse paasfeest, dit was een van die groot feeste waar pelgrims na Jerusalem toe gereis het. Nou vir die joodse paasfeest het baie mense na Jerusalem toe gekom. Hulle sê die stad Jerusalem wat gewoonlik 50.000 mense gehad het, het gegroei in die tyd na 200.000 mense. So daar was vlug vir baie mense, dit was besig, dit was gepakt en mense het gekom met baie vreegde in hulle, wat die die joodse paas is, was juist waar hulle gevier het hoe God die Israelite uit die Egyptiese onderdrukking en slavernij bevry en die mense het gehoop dat die Messias wat hulle lang voorwaag sal kom om nou ook vir hulle te bevry onder die Romeinse onderdrukking Mense het zwaar gekry, baie mense was baie arm, vir die lewe was hard, en hulle het erg gewacht en gesmag na hulle verlose wat sal kom. En die Romeinse gouverneer van die dia sal ook na Jerusalem toe gekom het, as daar sal een goed feeste was, soos die joodse paas het. Maar dit was nie om dit te vier nie, dit was om daar te wees as een omstand kom of een revolutie of as geweld uitbreek. Waar die mense, soos ek gesê, het kon makkelijk gebeur en die mense was opgewonde en hulle kon makkelijk besluit. Ons gaan nou probeer die Romeinse reik omver. Dit was een genoeg haal. So, dit was altijd maar een spanningsvolle tyd vir die Romeinse reik. En hulle sal wel wees, hoor die ons is het in die heren besok vir enige een wat tegen ons wil opstaan. So, mens moet dit ook, dit ook onthou. En Marcus Bob en John Crossen vertel in hulle boek The Last Week What the Gospels 
really teach about Jesus' final days in Jerusalem, that to Jesus say in to op a donkey, van het die ooste gemaakt het, het die, uh, het ook die spilates ook een in to gemaakt aan die beste kant. En in contrast is in hierdie twee, was baie groot. Want die Romeinse reik, soos ek gesê, hulle wou hulle mag wei, so hulle die Pontius Pilatus sal met oorlogskeere in die perk inkom, en achterom sal soldaten gekom met wat gewapen is, hulle sal, mens sal hoor hoe hulle marcheer, hulle sal dromme gehad het, so hulle het die hele optom gehad, so dat mense moet besef, ons is in beheer, ons is die verheerling besoek. Die mense sal dit hoor en sê, maar daar as mys kyk na Jesus, hy kom in vang, hy kom neder en hy kom in die donkie. Achterom kom en voorom is, is gewone mense, mense wat zwaar kry, mense wat onder druk kom, maans, vrouwe, kinders, mense wat eindelijk maar gemarginaliseerd is. Hulle kom achter en saam met Jesus, denk met Palanta. Jesus het die koninkryk van God voorgestel. Hy wil dit kom vest. Die Romeinse goeweneer het die Romeinse reik kom voorstel. Met alle die glorie en pracht en kracht. So hierdie twee is heel te manteen oorgestel. En dis ook hierdie twee wat wat aan sou bots, soos die week verder gaan. Want Jesus was een baie groot bedreiging vir hulle, want in die Romeinse reik het hulle die keizer vereer as verlosse, as Heere, as Seen van God. So, enig iemand anders wat sou sê, hulle is dit, was een bedreiging. Hulle wil ons slaar op van enig iemand wat dit sou doen. So mens moet dit ook in gedachte hou. Jesus was hier om te dreiging vir die joodse godsdienstige leiders. Hulle wil hom ook eindelijk stil maak. So die kruis was vir die manier hoe hulle probeer het om vir Jesus finaal stil te maak. Dit was die wapen kan mens maar eindelijk sê, wat gebruik was om slechte skelling misdadigers tot die einde te brengen en vir allemaal te wees moet nie doen wat hulle doen nie kyk wat gaan met jou gebeur kyk hoe gaan jy leid maar ons weet selfs die kruis om die verliezes stop so dit is dit is wonderlik so Pilatus hulle kom as verdrukkers in die stad en Jesus kom as verlosse maar die manier hoe hy omkom is net so heel treffend heel anders mens verwacht ons dat nie dit mens dink iemand kom maak een optog. As een mens kyk na grootspoort wedstrijde, soos bijvoorbeeld die sokkerwereld beke wat plaas gegint het, en dan sien mens hoe, toe sien mens hoe die Argentijnse ondersteuners maal gegaan het in in Douwe, voor die finaal, maar ook na die finaal, en na die Argentijn, Argentinië, Mense is vol vreugde en hulle vind jy net, hulle span wat so goed doen. As jy na jou gunsteling orkest, of jy sê, ons is die band gaan, jou favorite band, dan is jy ook vol vreugde, mense is so blij. En in die mens sien in vir ochendse tekstgedeelte, hoe blij die mense was, toe hulle verlosse en hulle koning inkom. Maar Jesus kom in op die dokk, en hulle het nie verstaan wat sê dit. Een donkie was een koninklijke reikdier in die tyd. So mens dink al, hoe kom het Jesus nou een donkie gekies? Een pijn sal ons nou baie meer indrukwekkend gewees. Maar een donkie, as een koning met een donkie gerei het, dat dit beteken, ek kom om vrede te maak. Ek kom in vrede, ek kom nie om oorlog te maak. As hulle wil oorlog maak, sal hulle met die perde gekom het, en daar met wapens. So, Jesus sê daar klaar, eindelijk baie duidelijk, hy gaan nie soos hier op mijn sy reik optreed. Hy gaan die oorwinning behaal, maar op een heel ander manier, die opoffering, die liefde, 
die Heer homself terug en dan weer die opstaan. En dit was heel anders. En Jesus het die donkie nodig gehad, wat toe hy met die donkie inkom, toe vervul hy die woorde van Zachariah 9 vers 9. En dit sê, jy dochter van Siem, jubel, dochter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is rechtverdig en oorwinnaar, hy is nederig en hy rui op die donkie, op die hingsval van die donkie meer. So dis wat Jesus kom doen, en die mense, toe hy so inkom, toe hy ken hulle, hy is koning. Dis ook om die disciples op kleren op die donkie gesit het, en hulle brok eer. Dis ook om die mense palentakke gevat het, en die kleren het voor hom neergesit. Hulle gooi eindelijk die rooi tapijt voor hom uit. En ons weet as die as die die acteers op TV is en hulle het gegoot by die inkomstiewers of hulle krijg toekening as die rooi tapijt op of die koninklik is. Die rooi tapijt word vir hulle uitgesit. Dit is wat hulle wil doen met die Jesus. Hulle wil op eer, hulle is so blij, hulle is so vol vreugde. En hulle loof en prijs Jesus as koning met die woorde uit besalm 118. En hulle sien om raak as hy is die een die besias wat beloof was uit die nageslag van daar. So hulle is so blij wat hulle koning het gekom verlossing gaan nou plaas vind. Ons gaan bevry word van hierdie harde onderdruk. Dis ook om die mense so blij was. Dis ook om hulle hom geloof en prijs het. So hulle was baie opgewonde en hulle het gedink hier kom dit nou. Jesus gaan nou een beweging hier begin en ons gaan gaan saam oorlog maak. Maar toe Jesus dit nie doen nie, toe verander hulle woorde vind, toe hulle sien nie, hy gaan kruis nie, hy wil die woorde nog maak, toe skree hulle kruis nie. Dit is die aansete, en het gaat die verstaan die Jesus is nie. Die mens hoor ook dat Jesus het een intog, het een baie groot inpak in Jerusalem gemaakt, die hele stad het in beroering gekom. En dit het moeilijkheid beteken, want natuurlijk so die Romeinse reik dan bewus geraak het daarvan. En hulle sal wonder, maar soos mens hoor die vraag, wie is hierdie man? Wie is hy wat maak as een baie koning is? Wie is hy wat hierdie applaus en so van die mense aanvaar? Daar is nog in die reik en die koning en dit is die heim. Toe hulle het dit die moeilijkheid beteken vir Jesus dat hy so ingekom. Maar Jesus maak eindelijk so een groot stuit. Ek is die ware klink. Ek is die ware vir ons. So dit is, dit is wat hier ook gebeur het. Jesus vermy nie die die konflik die wat van voor leek. Hy weet wat hy voor en hy stap daar die pad nog steeds. Hy doen dit vir ons. En die skare, dit is waarschijnlijk een ander skare as as die wat deel was van die intog van Jesus, sê toe, dit is die profeer, Jesus van Nazareth en Galilea. Hulle is nie so vinnig soos die skare wat al by die intog was, om te sê, Jesus is die Messias en hy is die koning. Hulle sê nou, net as die profeer, maar hulle het ook nie werkelijk verstaan wie Jesus is nie. En dit is, dit is die groot, dit is die groot ding wat ons ook voor versichtig moet wees. Ons kan makkelijke verkeerde prentjie van Jesus hee. Ons kan om baie makkelijke mak maak, eindelijk, volgens ons, wat ons pak. Ons kan makkelijk maak as die kruis nie so radikaal is. Maar Jesus het alles opgeen. Hy het kom sterf in die kruis en allemaal wat geweet het, jy gaan kruis doen, so weet, ek gee alles, ek gaan alles verloor. So as ons sê, ons volg Jesus, dan moet ons weet, ons moet ook alles gee vol. Ons moet eindelijk alles verloor, om eerst te stel, maar dan vind ons ook alles in hom. Dan krijg ons werkelijk lewe, hoop, die ewe gedeelte. Dan 
dan kry ons vrede dat de wille van ons verbrug, dan ons weet, die kruis en die graf is weer. Jesus het oorblik, maar die manier hoe hy dit doen, is so anders. Voor die mense het heel te maar verkeerd verstaan. Jesus het eigenlijk al laat in sy lewe gewaas en gesê, ek gaan gaan sterk, ek gaan nie oorlog maak, gewel is nie hoe ek het gaan weet. Maar het was net te, te vreemd, te heel te maak anders, as wat mense verwacht het. En ons moet Jesus roep. So, ons route is ook eerste kruis en dan die kroon. Kom ons ontdouw dit en, en kom ons gaan, gaan volg vir Jesus. Kom ons leef hy nederige opofferende liefde uit. Dis hoe ons ook die wereld stikkie vir stikkie van hy. En so leef ons tot eer en verheerlijking van ons koning. Kom ons bid saam. Heere Jesus, vandag kan ons nie genoeg dankbaar sê, dankie sê vir die. Ons is so dankbaar dit wat die vir ons gedoen het is so wonderlijk. Help ons om dit nooit te vergeet nie. Die liefde vir ons is so groot. Soms voel ons so verweldig dier als wat in die wereld kan gaan. Dier al die leide en die boosheid en mense wat ander net by net in die sel verleid. Jesus wat u met die oorwinning behaal en u vir ons gewaas daar is een alternatief. Help ons om dit na te stel. Ons het die hulp nodig. Heere, en help ons weer om nie te hoop te kry. Dat ons net anders sal leef en wat ons aan die behoor. Dat vreugde uit ons sal straal na ander toe. Dat ons hou ons oog op Jesus. Dankie dat jy vir ons so lief het, Heere, dat die genade so groot is. Mag ons dit altyd omdaan. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar gaan nou geleefdheid wees vir die gee van die dagoffers en daarna gaan dat die Anita die afkondig is en met ons deel. Das
Ek gaan toch nie alles wie oor sê nie, jy het allemaal het het blaaikies gekry, wat gesien daar, saterdag is goeie vrijdag nachtmaal, en 9 april is jy paasweesdienst. Vrijdag is goeie. Vrijdag, ja, is goeie vrijdag nachtmaal. Het is goeie saterdag, ja. Het ek is jy saterdag, ja. Maar, sorry man. Ok, ek, dan wil ek het, al wat ek gaan bijvoeg by hierdie, allemaal kan lees wat jy aangaan, as al die mens wat ons voor, asjeblief in ons gebede moet onthou. Ek kon net Benny Black bysit, hy staan sy in die hospitaal, blijkbaar is daar, het hulle gesê, as klonkies of iets in sy bloed, wat hulle bezig is om dit nou recht te maak, en dan wil ek bysit, maar nie, Mikkels het een groot skouwer operatie gehad, om om op te onthou in julle gebede. Ek sien as niemand wat vir jaar vandag nie, maar gedurende die week is hy heel wat mense, ons wil net sê, ons bid vir julle een prachtige geseende dag toe van julle verjaarsdag, en mag julle volgende levensjaar op uiters geseend wees. Dis al. Ons slotlied is die liefdeslied vir my, ons gaan dit staan dit soms in.